بسم الله الرحمن الرحيم مدھور امار مائر ہاشی چادر مکھے جھارے ماکے مولے پڑے امار ماکے السلام علیکم شروطہ بندورا آشا کوری اپنے را شبائی بھالو آچین شوستو آچین آر شبائی بھالو تھا کن ایٹا ای امر کامونا پرتی بار رمو تو آمی ماں امر مانی آشی آمی حفظ اسلام پرتی بار کن تو امر شاتے کیوں نہ کیوں تھا کن آج کیوں کن تو امر شاتے ایک جنو تون گیس نی آشی چاہ شاتے کوتا بول بام را اونار گول پوشن بو اونی ایک جن ماں ہی شبے کیمون تاو جان بو تو شروطہ بندورا جائی اونار کا چے پڑ Assalamu alaikum Aapa. Wa alaikum salam Aapa. Kya hona chhe? Bhalo a chhe. Aaj ke din kya hona kya lo aapna? Aap khubhi bhalo ghe se. Bhalo ghe se. Goram chilo. Goram chilo. Goram ikko to din tori bhesh 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 আমরা মা আমার মা প্রোগ্রামে এটা জানতে পেরেছেন তো এটাতে আমরা মায়েদের গল্প শুনি আমরা মায়েদের সাথে গল্প করি তো এই জন্য আপনাকে আপনার গল্প শুনতে আজকে নিয়ে আসছি তো আপা আপনার যদি যাই ছোটবেলা আপনার কোথায় বড় হওয়া দেশের বাড়ি কোথায় তারপর কি স্টাডি করেছেন এগুলো যদি একটু শেয়ার করতেন प्रथमे हर सफा अपना के उन्हें धन्नो बाद आज के अधिशुन दौरे एक टाउन उच्चतन है आम के आमंत्रण जानो ना जन्नो अमी प्रथमे बांग्लादेशी आमर जन्मो सिलेटेर गुलाबगंज थाना एक टाइम अच्छा कुशुंबाग देशर पड़ी नाम शेखने आमर जन्मो पर छोए मास पर अमी चले जाए अबुदाबी ते अच्छा आमर अब अब बरसाते ही उखाने चिलाम तो आमर चाइल्डहुड टक आते आबू दबी थे अच्छा तब पूरा आमी अब बार देशे फिरे जाए जोखन आमी थी नेजा चिलाम अच्छा तो छोए वो छोरे मतो आमी देशे था कि तब पूर आमर पढ़ा शुना वो खाने अच्छा कोरी एचएसी पास करे तब पूरे आमर बी है जाए तब पूरी खाने चले आशी � लाइफस्टाइल टा कुबी भालो चिलो उरा कुबी अमरा जे कोई जन चिलाम आमा आमदेर बांगली पुरी बार जे बिलिंग टा चिलाम अमरा शेखने फ्लैट कोलते आमदेर शाते अमर अब बर कोलिक जरा चिलेन शब अमरा एक शाते शबाई खेला दुला कोरता हम तो बच्चा रा तार पर रुजाश ले ईद शब्द गुला ओनुष्ठान गुला हमरा एक शते पालन करता हम कभी भालो चिलो वो एक तो छोटो कम्युनिटी है जाकर ना आपना एक जो ना जन पति एक है एक तो यूनिटी चिलो यूनिटी चिलो विच इज नाइस एक उन किंतु ये गुला पाव ना ना पाव जाए ना विच इज नाइस अच्छा तो आपने बांग्लादेशी कैसे चीने जब बोरो हो आता जब उन सर्टेन एक टाइम एज़ पोरे अपने चोले के साथ अपना फीलिंग्स टा अपनी किरो कम फील करें चल स्कूलिंग इज़ डिफरेंट शॉप किच मिले अम्म जो हम आप दोबारे थे ना तो हम अब आर अम्रा बांग्लादेशी स्कूले ही पोरे ची ओ अच्छा ताई अमार अतो समस्या है ना ही तार पोरे एक टा शॉक � मानुषों जोखन आपने विदेश तक जान तो हम उरा उन्नो चुके देखे तादेशाते मिले मिशे थकाता हो उन्हें हार्ड हो जाए जोखन हम प्रथमे देशी स्कूले जाए शोभाय माँ के खूब खराब चुके देखा देखते सिलो हटात करे के चले आए थे तब पूरा माँ के शोभाय पीछों ने सीटे बोशाय रख तो शामने बोशाय अलाउ ना तब आस्ते-आस्ते जहाँ टीचर प्रश्नों जी के शक और तो तो हम सब बोला उत्तर आमी दीते बारता हूँ अच्छा तार पर टीचर आमा के नहीं है बोल चाहे ना तुम्हें ये खाने फ्रंट सिटी आये शब्दों बोल चाहे तार पर तो क्या शब्द आये खान आमा फ्रेंड होते चाहे प्रथम है आमा के के ओ फ्रेंड है 
দেশের কালচারের সাথে কিভাবে চলতে হয় বুঝছি তো আপনার বিয়ে হল কত বছর বয়সে 18 ছিল 18 হুম আর আপনার ভাই বোন কয়জন আমরা দুই বোন এক ভাই দুই বোন এক ভাই আমি সবার বড় আচ্ছা তো বড় মেয়ে হিসাবে আপনার কি ধরনের রেসপন্সিবিলিটি ছিল ফ্যামিলিতে কারণ সাধারণত বড়দের কিন্তু রেসপন্সিবিলিটি একটু বেশি হয় যেটা আমি শুনেছি বা দেখেছি দেশে যখন ছিলাম তখন রেসপন্সিবিলিটিটা কিছু বুঝি নাই কারণ আমার আম্মা সবকিছু ম্যানেজ করে নিত আমার কিছু করা লাগতো না আর দেশে তো আপনার কাজের মেয়ে আছে ঘরের কাজগুলো ওরা সেরে নিত তাই আমার আর কিছু করতে হতো না আচ্ছা আমার পড়াশোনা খেলাধুলা এগুলো নিয়ে আমি ব্যস্ত ব্যস্ত ছিলাম আর তারপর পড়া শেষ এইচএসসি পাস করছি তারপরে বিয়ে হয়ে গেছে তারপর চলে আসছি সো আমি রেসপন্সিবিলিটি এইভাবে বড় বড় বোনের মতো রেসপন্সিবিলিটিটা আমি পরে এসে পালন করছি আমার কাছে লাগছে আচ্ছা আচ্ছা আপনি এই দেশে চলে আসলেন বিয়ের পরে এই দেশে আসার পরে আপনার কেমন লাগে এই দেশে আসার পর নতুন পরিবেশ নতুন পরিবার সব কিছু মিলে ডিফিকাল্ট ছিল বা স্লোলি স্লোলি আস্তে আস্তে আমার অ্যাডজাস্ট হয়েছে হ্যাঁ কি ধরনের ডিফিকাল্টিস আপনি ফেস করেছেন পরিবারের যখন আপনি একটা মেয়ে যখন মায়ের ঘরে থাকে তখন এক ধরনের পরিবেশ থাকে তখন আপনি ফ্রি থাকেন আপনার কথা বলা আপনার চাল চলন আপনার উঠা বসা কোনো কিছু ধরা বাঁধা থাকে না আপনি ফ্রিলি যখন ইচ্ছা তখন আপনি ঘুম থেকে উঠতে পারছেন কোথাও বাইরে যেতে হলে বেরে যেতে পারছেন বা যখন আপনি একজন ঘরের বউ তখন আপনার এটা ডিফারেন্ট রেসপন্সিবিলিটি এসে যায় অবশ্যই তখন আপনি আপনার যদি ঘরে শ্বশুর শাশুড়ি থাকেন আপনি পারমিশন নিয়ে যেতে হবে তারপর আপনি যে কোনো সময় উঠতে পারবেন না ঘুম থেকে ফর এক্সাম্পল আপনার একটা ডিউটি থাকে দেশে তো ছিলাম তখন মায়ের আদরে যখন ইচ্ছা তখন উঠতে পারছি কিছু করা লাগতেছে না এই যে আপনি মায়ের বাড়ি থেকে আসছেন কিছু করতে হয় না কিন্তু শ্বশুর বাড়িতে আসার পরে করছেন আপনি এই কাজগুলো কিভাবে শিখছেন বা শিখলেন কাজ দেখে দেখে শিখছি আমার শাশুড়ি আমাকে রান্না করা শিখাইছিল আমি কিছু জানতাম বা সবার এক এক ডিফারেন্ট স্টাইল থাকে প্রত্যেকটা ফ্যামিলি আলাদা একটা রান্না স্টাইল স্টাইল থাকে খাওয়ার রুচি থাকে হ্যাঁ তো আমার শাশুড়ি আমাকে শিখাইছে আমার জাল বাসুরের ওয়াইফ উনিও ওনার সাথে থেকে থেকে শিখছি আপনি কয় নম্বর বউ আমি সেকেন্ড সেকেন্ড হ্যাঁ ওরা দুটাই একদম যা আছে যার কারণে আপনি আপনার সম্পর্ক কেমন ছিল বোন আমার ছোট ছিল ও বলতে গেলে আমার বেবির মতন লাইক ছোট বোন ছিল কত বছর এইচ ক্যাপ আমাদের এইচ ক্যাপ আই থিঙ্ক তো আমি যখন বিয়ে হয়ে চলে আসি ও দশ বছরের তখন ছোট ছিল তো আমি আসার পর একটা বিগ গ্যাপ হয়ে গেছিল তারপর ও যখন এখানে আসছে তখন আমাদের বন্টিনটা আমি বলবো আমাদের বোনের মধ্যে ভালো হয়েছে আচ্ছা তখন কারণ সেও বড় হয়ে গেছে তখন আমাদের বন্টিন ছিল ভালো আচ্ছা কারণ ছোট ছোট থাকতে তখন আমি হলাম আমার এক বছরের বড় বেশি বড় না কিন্তু স্টিল আই সি হ্যাঁ আমার মার একটা রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসাবে দেখি আপার সাথে যে কোনো জিনিস শেয়ার করা মন খারাপ হলে ফোন করে তার সাথে কথা বলা তার সাথে শেয়ার করা এগুলো কিন্তু একটা বন্ধু অভিভাবকের মতো আমি এইটা মনে করি যে প্রথমে ও আমাকে এইভাবে দেখতো 
কারণ আমি তো বড় ছিলাম আর ও ছোট বোন ছিল আমাকে মায়ের মতন যখন এখানে চলে আসছি তারপর ও চলে আসছে এখানে তখন ওই এজ ক্যাপটা কভার হয়ে গেছে বোঝা বোঝা যায় না এখন আমরা মোর ফ্রেন্ডস ফ্রেন্ডসের মতো দেন সিস্টার্স সাধারণত তাই হয় আচ্ছা নরমালি দেখা যায় যে বাসার যদি একটা ছেলে থাকে ছেলে কি বাবা মায়ের মোর প্রাধান্য দেয় আর আপনার তো একটা মাত্র ভাই তো আপনাদের কেমন লাগে যে লাগে বা আপনার আম্মা আব্বা কি এই ধরনের বেশিরভাগ তারে গুরুত্ব দিয়েছে বিকজ সে একটা ছেলে এজন্য না সবাইকে ইকুয়ালি ট্রিট করেছে আমার বাবা মা দুজনেই ইকুয়ালি ট্রিট করছে বা আমি কখনো কখনো দেখতাম আমার আম্মা একটু বেশি আমার ভাইয়াকে ভালো ভালোবাসতো কি একটু খাবারের দিকে খাবারের দিকে ইয়ে দিকে একটু খেয়াল রাখতো খেয়াল রাখতো হ্যাঁ আমার ছেলে তখন যখনই ওইটা করতো তখন আমি বলতাম মা আপনি ওকে বেশি ভালো আসতেছেন না আমার আমার জন্য তো আপনার আর আদর নাই তো আমিও আম্মাকে জিরাতাম আচ্ছা বা এটা ছোট ছোট নোকঝোঁক সব সময় তো থেকে যায় হ্যাঁ তা তো অবশ্যই কিন্তু এই যে আমরা যে আমাদের বাচ্চাদের মধ্যে ডিফারেন্সটা ক্রিয়েট করি অ্যাস এ বাবা মা হিসাবে যেমন মেয়েকে মেয়ের মতো দেখি ছেলেকে ছেলের মতো ছেলের বেশি খাওয়ানো দরকার কিন্তু অথচ আমরা মেয়েদেরকে বেশি খাওয়ানো দরকার কারণ তার বিয়ে হয়ে গেলে সে শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে না এটা কিন্তু আমার আব্বা মা কখনো করে নাই আমার আব্বা বরণ উল্টাও বলতো বলতো মেয়েকে বেশ করে খাওয়াওয়া আমার আম্মাকে বলতো যখন দেশে ছিলাম তখন বলতো যে ও মাছের মাথাটা হলে ওকে দিবা সব থেকে বেশি মাছ ওকে খাওয়াবা কারণ কোন ঘরে যাবে তো জানা নাই যদি ওর কপালে যদি ভালো ঘর না থাকে যদি খানি দেয় না খানি পায় না তাহলে আগে থেকে কোনো কোনো অভাব থাকতো না অভাব থাকতো না কিন্তু আরেকটা জিনিস হয় কি এই যে বাবা মা যদি ওইভাবে বাচ্চাদেরকে বড় করেন সব কিছু বাচ্চা যা চায় ওইটা যদি দিয়ে দেন দিলে হয় কি এইটাতে বাচ্চা যখন শ্বশুরবাড়ি যাবে তখন গিয়ে যদি তাদের এই জিনিসটা না পায় তাহলে কিন্তু স্পেশালি মহিলারা মেয়েরা তখন কি কিন্তু একটা সমস্যা ক্রিয়েট হয় তাদের এক্সপেকটেশনটা থাকে যে আমি আমার বাপের বাড়ি এই জিনিসটা পেয়েছি তাহলে এখানে পাচ্ছি না কেন এখানে হচ্ছে না হচ্ছে না তখন শ্বশুরবাড়িতে একটা কমপ্লেক্স সৃষ্টি হয় আপনার কি মনে হয় হ্যাঁ আমার ঠিক তাই মনে হয় বা আমি এই ধরনের কমপ্লিক্ট পাই নাই আচ্ছা তো এই বাবদে আমি লাখে ছিলাম ওখানে যেভাবে আমি আমার বাবা মা যেভাবে আদর করে আমাকে খাওয়াইছেন এখানেও আমি সব কিছু নিজের হাতে খেতে পারছি কোনো কোনো কিছু সমস্যা সমস্যা হয় নাই বুঝছি আচ্ছা আপনি এমনিতে কি করেন আমি আমার প্রথমে তিনটা মেয়ে তারপর ছেলে তো আমি সবাইকে এক সমানই দেখি আর ওদেরকে বলেও রাখছি মেয়েদেরকে যদি দেখো আমি ওকে বেশি ভালোবাসতেছি তাহলে আমাকে আগে থেকে বলবা এরকম কখনো হয়েছে তারা কিছু বলেছে মেয়েরা না এখনো পর্যন্ত বলে নাই বলে নাই না দ্যাটস গুড আসলে ছেলে হোক মেয়ে হোক সবাই একই রকম ট্রিট করা উচিত আমাদের বাঙালি সোসাইটিতে আমি দেখছি বেশি মারা বেশি ছেলেদেরকে প্রাধান্য প্রাধান্য দেয় আর ওদেরকে না জানি কেন এটা আগের আমি মনে করি ছেলে মেয়ে দুজনই সমান দুজনই সমান সবকিছু শিখা দরকার অবশ্যই যদি মেয়ে একটা কাজ করতে ঘরের কাজ করে তো ছেলেও করা দরকার বা সাম শিখা দরকার কিন্তু তাই বলে যে মেয়েরা সারাক্ষণ বাপের বাড়িতে কাজ করতে হবে তা কিন্তু না কাজ কিন্তু ছেলেরও করা উচিত এই কারণে আমি মনে করি হয়তো আপনি এগ্রি করবেন যে ছেলেরা আল্লাহ না করুক কোনো একটা অঘটন ঘটে ছেলেরা পানি পর্যন্ত নিয়ে খায় না মা তুলে দিচ্ছেন বাবা তুলে দিচ্ছেন 
তাই এই জিনিসগুলো কিন্তু বাচ্চাদেরকে আদর নাই এই 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 দেশের মতো জায়গায় যেখানে কাজের মানুষ নাই সেখানে যে আপনি মা সব কাজ করতেছেন তারপর উপরে আপনি নিয়ে আপনার ছেলেকে ছেলে রুমে নিয়ে দিচ্ছেন খানি খাবারগুলো এটা আমি আই ফাইন্ড ভেরি আসলে ঠিক না এগুলো কিন্তু বাচ্চাদেরকে আদর না না ইয়ে স্পয়লিং দেন করার পরে বাচ্চাদেরকে এই দেশে যে স্কুল বা ইয়ার সিস্টেম যেগুলো তারা করে থাকে যে বাচ্চাদেরকে ছোটবেলা থেকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হওয়ার একটা স্কুলে ওরা সবকিছু শেখায় এক্স্যাক্টলি কিভাবে কোট খুলবে কিভাবে ব্যাগটা রাখবে কোথায় হ্যাঁ সবকিছু ওরা শেখায় দেয় সিস্টেম্যাটিকলি চলতে হবে তো এখানেও যে জিনিসটা হয় যে তারা বাচ্চাদেরকে ছোটবেলা থেকে যখন খাওয়া শিখে তখন কিন্তু হাত দিয়ে খাওয়া ওইটাই কিন্তু শুরু করে দেয় কিন্তু আমরা প্রায় দুই বছর তিন বছর চার বছর পারলে দশ বছর পর্যন্ত মুখ মুখের মধ্যে হাত 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 দিয়ে তুলে খাওয়াই আমরা এই জিনিসগুলো কিন্তু বাচ্চাদের জন্য ক্ষতিকর কিন্তু আমরা বুঝি না বেশি আল্লাহ বেশি আল্লাহ করতে করতে শেষ তো আপনি কাজ কাজ করেন কাজের থেকে এসে আপনার সেই সময়টুকু কিছু বড় হওয়ার পর তখন আমি এখানে আমার ডিগ্রিটা করছি তখন আই ফাইন্ড ইট এ শক লাইক ইউ ওয়াজ হার্ড টু ম্যানেজ এভরিথিং বাচ্চা ঘর ফুল টাইম এডুকেশন ইউ ওয়াজ হার্ড বাট দেন আস্তে আস্তে মাই হাজব্যান্ড ওয়াজ রিলি সাপোর্টিভ মাই গার্লস ওয়াজ সো সাপোর্টিভ এজ ওয়াও আমরা সবাই মিলে প্ল্যান করে আগে থেকে প্ল্যান করে যে কে কী কাজ করবা কে কীভাবে কোনটা করব এরকম করে তারপরে অর্গানাইজড সেজন্য সব কিছু টাইমে করা লাগে তখন থেকে এটা শিখে গেছি এটা হতে মনে করে না যে ভালো হইছে বাচ্চাদের একটা নিজেদের ইন্ডিপেন্ডেন্স নিজেরা শিখা ঘরের কাজ এটা যে একটা টাইমলি যে মেনটেইন করে এগুলো তাদের লাইফ এক্সপেরিয়েন্স হইছে লাইফ লাইফ এক্সপেরিয়েন্স কারণ প্রথমে যখন আমি কাজ করতাম না শুধু বাচ্চাদের লুক আফটার করতাম তখন সব কিছু আমি করতাম কারণ ওরা ছোট ছিল তারপর যখন আমি ইউনিভার্সিটিতে যাওয়া স্টার্ট করলাম তখন আমি ভাবলাম যেন মেয়েরা একটু বড় হচ্ছে তো তখন বলতাম ও তুমি তোমার রুমটা টাইডি আপ করো এই যে লিটু লিটু থিংস টেবিল থেকে এই সবগুলো প্লেট নিয়ে আসো আমরা ডিশেস নিয়ে আসো একজনকে বললাম যেন আজকে তুমি টেবিলটা ওয়াইপ ডাউন করো তো এইগুলা ছোটো ছোটো জিনিস আস্তে আস্তে বা এটা আমার জন্য আমারও হেল্প ওদেরও শিখা হয়ে গেল অবশ্যই তাই আস্তে আস্তে এখন ওরা সব কিছু আলহামদুলিল্লাহ শিখে ফেলেছে রান্না রান্না করতে পারে নাস গুড আমরা হজে গিয়েছিলাম তখন ওদেরকে রেখে গিয়েছিলাম তো ওরা নিজে নিজে রান্না করে খেতে পারে এই যে একটা সাহস চলে আসছে আপনার যে আমি যেতে পারি যেতে পারি হ্যাঁ বাচ্চারা যেহেতু ইন্ডিপেন্ডেন্ট আছে রান্না করতে পারে ঘরবাড়ি গোছাতে পারে সব কিছু নিজেরা মেনটেন করতে পারে তো এই জিনিসটা অনেক বাবা মারা আছেন বাচ্চারা বড় হয়ে গেছে তারপর ওনারা যাওয়া সাহস করতে পারে বাচ্চারা আমার আম্মা ছিল আম্মা ছিল ওদের সাথে বা ওরা আমি বলছি নানুকে কষ্ট দিবা না ওরা নিজে নিজে রান্না করছে একজন গার্ডিয়ান একজন গার্ডিয়ান থাকা দরকার হ্যাঁ যাতে জাস্ট অবজার্ভ করা অবজার্ভ করা বাকি সব তো তারা তারা নিজেরে করে করতে পারে তো আপা আপনি স্টাডি কি সাবজেক্টে পড়েছেন বিজনেস ম্যানেজমেন্ট বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কুইন মেরিতে পড়ছিলাম হ্যাঁ দ্যাটস রিয়েলি গুড তো আপনার এই যে পড়াশোনার সময় আপনার অনেক বাধা আসছে আপনি ওই টাইমটাতে আপনি জানি আপনার বাচ্চারা হেল্প করেছে আপনার হাজবেন্ডও হেল্প করেছে কিন্তু সার্টেন এজ পরে সার্টেন ইয়ার পরে ব্যাক টু স্টাডি ইটস আ লট অফ লট অফ হার্ড হার্ড ওয়ার্ক তারপর ইমোশনাল একটা ব্যাপারও আছে যে আপনার হয়তো ডেফিনেটলি আপনার ক্লাসে অন্য ইয়াং পিপলরা ছিল স্টাডি করছে তখন তাদের সাথে কিপ আপ করা নতুন টেকনোলজি শেখা যেমন কম্পিউটার করা এগুলো কিভাবে আপনি ম্যানেজ করেছেন আমি তো নতুন ওরা যাদের সাথে আমি গিয়ে পড়াশোনা করছি ওরা এদেশে এলেভেল করে তারপরে গেছে তখন 
ওদের জন্য ধরেন একটা কোসওয়াক করা অনেক ইজি অনেক ইজি কোন কোন বাচ্চারা তারা আগের দিন নেক্সট ডে ডেডলাইন আগের দিন করে ওরা জমা দিচ্ছে বা আমি কি করতাম আমি যখনই কোসওয়াকের টাইটেলটা পাইতাম কোশ্চেন পাইতাম যে কি কিসের উপর করা লাগবে আমি তখন থেকে রিসার্চ করা স্টার্ট করতাম আমার লাইব্রেরি থেকে ওইগুলো বুক যেগুলো লাগে অনলাইনে সেগুলো দেখে আস্তে আস্তে আমি স্টেপ বাই স্টেপ আমার তো সব কিছু দেখা লাগবে ঘরও দেখা লাগবে বাচ্চাদেরও দেখা লাগবে নিজের পড়াও দেখা লাগবে তখন আমি এইভাবে করে আগে থেকে লিটু বাই লিটু করে শেষ করতাম আর পরীক্ষা তো আর একবারই আসতো তখন পরীক্ষার আগে স্টাডি আপনি বলছেন যে আগে থেকে যদি কিছু স্টেপ বাই স্টেপ করেন তাহলে কিন্তু একটা টাইম ম্যানেজমেন্ট হয়ে যায় বাচ্চার স্কুলে কিছু প্রোগ্রাম থাকতে পারে কোন ট্রিপ থাকতে পারে আপনার সবকিছু আপনাকে ম্যানেজ করতে পারে তারপর উপর আপনার কোন অনুষ্ঠান থাকতে পারে লাইক আপনি বিয়েতে যাবেন কার বার্থডে কথা বলা জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের মানুষটা সবসময় পিছু টানে কেউ আগ্রহ দেয় না কি উৎসাহ দেয় না যে ও একজন মানুষ এইভাবে করতেছে ওকে আগ্রহ দেয় কি ওকে হেল্প করি ওরা পারে তো আরো পিছনের দিকে পিছনের দিকে হ্যাঁ তুমি কোরবানি কোরবানি চলো এখন এগুলো করার দরকার কি দরকার কি এখন তোমার ঘর সংসার হয়েছে বাচ্চা হয়ে গেছে এখন আর ফোকাস করো হ্যাঁ এখন পরে কি কি এমন করে ফেলবা সেটাই কিন্তু এটা দরকারি জিনিস বা নিজের একটা শখের জিনিস করছি বাট স্টাডি এটা আপনার সাথে চিরজীবন থেকে যাবে আপনি স্টাডি করছেন এটার আপনার একটা তার মধ্যে যদি গড়বাড়ি গোছানো না থাকে বাচ্চাদেরকে তাদেরকে সময় না দেওয়া তখন কি আরেক বিপদ দাঁড়ায় আপনি যখন পড়াশোনা করছেন আপনার হাজবেন্ড কিভাবে আপনাকে সহযোগিতা করেছেন অনেক সময় আছে যদি আমি মনে করেন আমার কোর্স ওয়ার্ক রয়েছে কি এক্সাম কি আমি ইউনি থেকে আসতে লেট হয়েছে হি উড কুক ফর মি সো বাচ্চাদের আমার আমি টাইম টেবিলে সব কিছু করতাম তো আমার বাচ্চাদের যদি এখন খাবারের টাইম হয়ে গেছে ডিনার টাইম হয়ে গেছে আমার আসতে লেট হচ্ছে ও ওদেরকে খাবার দিয়ে হ্যাঁ তো ওরা খেয়ে ফেলতেছে বেটে চলে যাচ্ছে তো এরকম আমাকে অনেক হেল্প করছে এমন কি ও আমাকে ইউনিভার্সিটিতে নিয়ে ড্রপও দিত আমার যাতে টাইম ওয়েস্ট হয় না বেশি কারণ পাবলিক ট্রান্সপোর্টে গেলে সময় লাগবে
আসলে যেরকম একটা হাজবেন্ড এর ওয়াইফ যদি সাপোর্টিভ না থাকে তারা সামনে আগে বাড়তে পারে না সিমিলারলি একটা মহিলাও যদি আগে বাড়তে চায় কিন্তু হাজবেন্ড এর সাপোর্ট না থাকলে বাপ শুধু হাজবেন্ড না বিয়ের পরে হাজবেন্ড আর বিয়ের আগে কিন্তু বাবা ভাই তাদের যদি সাপোর্ট না থাকে তাহলে কিন্তু একটা মহিলা সামনে আগাতে পারে না সেটা এত একজন একজনকে সাপোর্ট করা উচিত তা না হলে তো কি কোনোদিন ভালো কাজ করতে পারবে এই যে আপনি স্টাডি করেছেন বলে আপনি এখন কাজ করতে পারছেন তো আপু আমরা একটু ছোট্ট বিরতিতে যাব বিরতির পরে আবার আসব তো শ্রোতা বন্ধুরা আমরা যাচ্ছি একটু ছোট্ট বিরতিতে বিরতির পরে আবার আসছি থাকবেন আমাদের সাথে মধুর আমার মায়ের হাসি চাঁদের মুখে ঝরে মাকে মনে পড়ে আমার মাকে মনে পড়ে আসসালাম শ্রোতা বন্ধুরা চলে আসলাম ছোট্ট একটা বিরতির পর আমার সাথে শায়লা আহমেদ আছেন ওনার সাথে কথা বলছিলাম ওনার ফ্যামিলি নিয়ে ওনার বাচ্চাদেরকে নিয়ে ওনার ছোট থেকে বড় হওয়া তো ওনার কাছে আবারও চলে যাই আমরা ওনার এখনকার যে স্টোরি এগুলো শুনব তো আপা লন্ডনে আপনি আসছেন আসার পরে আপনি জব করেছেন জব করছেন স্টাডি করেছেন প্রথমে জব করেছেন বাচ্চা চারটা আপনার হওয়ার পর এখন আমি আপনার কাছে যাব যে যদিও আপনি অনেক বড় হয়ে গেছেন কিন্তু বাবা মার কাছে কিন্তু বাচ্চারা এখনো ছোট ছোট থাকে ছোট থাকে তো এখন আপনার সম্পর্ক আপনার মার সাথে কেমন সব সময় আমার মার সাথে আমার সম্পর্ক খুবই ভালো ছিল আমার একটা রিসপেক্ট সব সময় আমার আমি সব সময় আমার আম্মা শিখাইছিলেন যে সব সময় বড়দেরকে রিসপেক্ট করবা তো এই রিসপেক্টটা সব সময় আমি করি একটা জিনিস আমার আম্মু বলছিল যে বড় যদি কোনো কিছু বলে যায় ভুলও বলে কি এক সময় আছে রাগ করে যদি কোনো কথা বলে মাথা নত করে শুনে ফেলবা বলবা না কিছু উত্তর দিবা না তা আমি এইটা সব সময় ওনার কথাটা সব সময় ইউটিলাইজ করছি বা এখন এসে আমি এই বয়সে দেখতে পারছি যে এরকম করাটা ঠিক না সব সময় যদি আপনি মানুষের কথা শুধু নত হয়ে শুনে ফেলেন তাহলে মানুষ আপনার উপরে চড়ে চলে যায় সামটাইমস ইটস ওকে টু সেই ব্যাক টু দ্যাম আপনি যেটা মনে করেন সেটা বলা উচিত নিজের ভিতরে ধরে রাখা উচিত না উচিত না হ্যাঁ এটা সত্যি যদি আপনি এটারে সব সময় যে ঠিক আছে বড় মানুষ বলে গেছে ঠিক আছে কিছু বলার দরকার নেই কিন্তু ওনারা মনে করে কি পায়ে বসছে পায়ে বসে তখন ওনারা বলতেই থাকবে বলতেই থাকবে কিন্তু হয়তো এখানে আপনার দোষ নাই কিন্তু তারা তাদের মত করে বলতে থাকবে আর অনেক সময় কি হয় কি আপনি না বলে বলে এমন একটা অভ্যাস হয় আপনি বলতে চাইলেও বলতে পারবেন না বলতে পারবেন মুখ থেকে আসে না না বলা যায় না এইটা সত্যি আটকা পড়ে যায় হ্যাঁ আমি চাই বলতে বা আমাদের মা মা চাষিরা বা বাবারা যারা মুরব্বী তারা কিন্তু আমাদেরকে সবসময় ভালোই শিখান শিখানোর চেষ্টা করেন যেটা ওনারা শিখে এসেছেন ওইটাই আমাদের উপরে প্রভাব ফেলতে চান আর আমরা অনেকটা কিন্তু তাদের কাছ থেকেই আমরা যে এখন হাফসা এখন যে আপনি সায়লা এগুলো কিন্তু আপনার বাবা মার কাছ থেকে আপনি পাওয়া শুধু আমাদের জিন্স না আমাদের হ্যাবিট হ্যাবিট আমাদের চাল চলন সব কিছু কিন্তু আমাদের বাবা মার আমাদের চিন্তা ধারণা কিন্তু আমাদের বাবা মার আমার মনে আছে ছোটবেলায় যখন আম্মারে কোনো প্রশ্ন করতাম আম্মা বলতেন যে জানি না এটা আমার মা আমাকে বলেছেন এই জিনিসটা করতে পারা ঠিক না গুণা হয় কিন্তু কি কারণে গুণা হয় এটা কিন্তু বিশ্লেষণ নাই তারাও দিতে পারবেন আমি সব তার মাও দিতে পারবেন না বা তার বাবাও দিতে পারবেন না একটা জিনিস দেখেছেন তখন কিন্তু আপনি আর উল্টো প্রশ্ন করেন না না যে আমার আম্মা বলছে এই এরকম এরকমই করছি কেন উনি জানেন না আমিও আর জিজ্ঞাসা করি না ও কেন বা এখনকার ছেলে মেয়েদের ওরা যদি ভালো এক্সপ্লেনেশন না দিতে পারলে শেষ না ওরা করবে না 
বলবে যে তাহলে আমি শুনব কেন হ্যাঁ এটা কেন করব বলতে হবে রিজন দিতে হবে সেটাই সো এটা ডিফারেন্স আছে ডিফারেন্স আছে সেটাই যে এখন এক্সপ্লেনেশন দিয়ে তাদেরকে ভালো করে বুঝিয়ে দিতে হবে কয় কলা কেন হয় আর ক্ষয়ে খাই কেন হয় এটা ভালোভাবে কিন্তু না বলে কিন্তু তাদের কথা শুনবে না এইটাই যে আমরা ছোটবেলা যা শিখেছি এইটা কিন্তু অনেক সময় আমাদের উপরে প্রভাব পড়ছে যেমন আপনি বললেন যে কথা বলার ব্যাপারে এটা আসলে সত্যি যে আমরা কথা বলা কথাগুলো হারিয়ে যায় মাথার মধ্যে আছে কিন্তু মুখের মধ্যে আসে না অনেক সময় ইমোশনালি চিন্তা করে যে না বাবা দরকার নাই মুরব্বি মানুষ বলে বলে গেছেন বলে যান বলে যান কিন্তু এটা উনাদেরকেও কিন্তু জানা উচিত উচিত হ্যাঁ এইরকম বলা উচিত না কি এরকম এটা বলা এটা রাইট হুম হুম छोट बा मानस बुझे ना कि পরে গিয়ে বিপদে পড়তো তখন কে বলতো ও এ ছোট মানুষে বুঝলো কেমনি তো এই বড়দেরকে কিন্তু বাচ্চারা শেখা অনেক কিছু আছে আমরা কিন্তু আমাদের বাচ্চাদের কাছ থেকে শিখতে পারি হ্যাঁ শেখা শেষ নাই অবশ্যই আমি এটা দেখছি আমরা বাচ্চাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখা যায় আর এখানে কোনো শরম নাই যে ও আমি এই জিনিসটা জানি না ওর কাছ থেকে শিখছি এখন আমি এটা বলাটা একটা শরমের ব্যাপার কেন আমি বড় হয়ে কিভাবে বলবো আমি মা হয়ে আমি জানি না আর ওর কাছ থেকে শিখলাম আই ডোন্ট ফিল শাই ফর দ্যাট না উই শুডেন্ট বাচ্চাদের কাছ থেকে যেমন আমরা বাংলা আপনি বাংলাদেশে বড় হয়ে আসছেন আমি এই দেশে ছোটবেলা আসছি আসলে পরে কিন্তু তাদের সাথে আমরা কিন্তু কম্পিট করতে পারবো না আমাদের যুগ অন্যরকম ছিল তো এখন এই যুগের সাথে আমরা যদি তাল মিলে চলতে চাই তাহলে কিন্তু আমরা তাদের মতো চিন্তা ভাবনা চিন্তা ভাবনা করতে হবে আমরা কিন্তু ওই বাংলাদেশের মেন্টালিটি আর এই দেশের আগের মেন্টালিটি নিয়ে গুলে হবে না যুগের সাথে আপনি পরিবর্তন আনতেই হবে অবশ্যই অবশ্যই তো আপনি মনে আমার যেটা মনে হচ্ছে যে আপনি আপনার বাচ্চাদের সাথে এই যুগের তাল মিলিয়ে আপনি চলতে পারেন বা চেষ্টা করেন হ্যাঁ আমি চেষ্টা করি চলার আমি ছোট থাকতে যখন আমার মেয়েরা ছোট ছিল তখন থেকে আমি ওদের সাথে একটা ফ্রেন্ডলি লাইক লাইক ফ্রেন্ড হিসাবে আমি ওদের সাথে ব্যবহার করি যাতে আমি দেখছি কারণ আমি যেটা আমার অভিজ্ঞতা থেকে দেখছি আমার আব্বা খুব রাগল খুব অ্যাংরি হয়ে যেত তো আমাদের একটা ডিস্টেন্স মেনটেন করে চলতাম যেন ও আব্বা রাগ করবে এরকম করলে ভুল করলে কি দুষ্টুমি করলে তখন আমরা আব্বার কাছে অতটা যেতাম না কিছু হলে ও না আব্বা আব্বার কাছে যাবো না আব্বা রাগ করবে হ্যাঁ আম্মার কাছে যাব বা আমি চাইনি যে না আমার মেয়েরা কি আমার ছেলে আমার কাছে এই দূরত্বটা ডিস্টেন্সটা থাক থাকুক তো আমি এই জন্য ছোটোবেলা থেকেই ওদের সাথে ফ্রেন্ড হিসাবে আমি ব্যবহার করি সো দে ক্যান কাম টু মি এনি টাইম তো আমার কাছে সব কিছু কথা বলতে পারে সব হোয়াট এভার হ্যাপেন ইন দেয়ার লাইফ এস ওয়াও এখন তো আমি মার্শাল্লা চারটা ছেলে মেয়ের মা হয়েছি লাইক আই হ্যাভ অ্যাডাল্ট টিনেজার অ্যান্ড ইয়াং সো ডিফারেন্ট এজের বাচ্চা আছে এখন আমি সব আই ক্যান সে আমি এক্সপিরিয়েন্স তোমার ভাইয়া এরকম করেছে তুমি কেন পারবা একদমই ভালো পায় না বলে আমি তো ভাইয়া না হ্যাঁ আই হ্যাভ মাই ওন মেন্টালিটি ওন কি আমরা এটা সব প্যারেন্টস আই থিংক এটা আমরা ভুল করি প্যারেন্টস হিসাবে যে আমরা অন্য বাচ্চাদের সাথে কম্পেয়ার করি কম্পেয়ার করি ও ওই 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 স্টুডেন্টটা ভালো রেজাল্ট করছে তুমি কেমন করতে পারলা না করতে পারলা না তোমাকে আমি এই কি দেই নাই হ্যাঁ ঘর বাড়ি টাকা পয়সা সব আছে তুমি আরামে যাচ্ছ স্কুলে তুমি পড়াশোনা করো না কেন হ্যাঁ 
বা এটা ঠিক না এটা ঠিক না আর ওরা একদম ভালো পায় না না আরেকটা জিনিস হই কি আমরা এই কম্পারেস তো আছে তার মধ্যে আবার আছে যেটা যে আমরা বাচ্চাদের ইচ্ছাগুলো আমরা জানতে চাই না বাচ্চারা কি চায় তাদের লাইফে কি অ্যাচিভ করতে চায় আমরা বলে দেই তুমি ডাক্তার হবা তুমি নার্স হবা তুমি ব্যারিস্টার হবা নার্স কখনো বলি না ডাক্তার ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার তারপর ব্যারিস্টার আর অ্যাকাউন্ট্যান্ট এই চারটা প্রফেশন কিন্তু আমরা সবসময় বাচ্চাদের উপরে ই করে দেই যখন যদি শুনি কখনো যে একটা বাচ্চা সে মিউজিক নিয়ে পড়াশোনা করতে চায় বা জার্নালিজম তখনই তো আমাদের মাথা গরম হয়ে যায় আল্লাহ তুমি এগুলো নিয়ে করতে পারবে না এটা নিয়ে কোনো ভবিষ্যৎ নাই ভবিষ্যৎ নাই এই যে বাচ্চাকে ডিসকারেজ করা আপনি কি মনে করেন এই যে আপনার বাচ্চা যদি একটা ধরেন আপনার ছেলে একটাই তো ছেলে সে এসে বলেছে আমি কোনো লেখাপড়া করব না আমি সারা দিন ঘুরবো বেড়াবো খাবো পরে গিয়ে চিন্তা করব যে দুই এক বছর পরে চিন্তা করব যে আমি কি করব আপনার আপনি কি বলবেন যদি আমি ঘরের মধ্যে এমন পরিবেশ রাখছি যাতে ওরা পড়াশোনা কারণ সবাই পড়াশোনা করতেছে দেখতেছে সো আম হোপিন ও করবে যদি না করে আল্লাহ না করুক তাহলে তারপরে গিয়ে মাথা ঠিকঠাক করে পরে মানুষ ভুল করেই তো শিখে সেটাই ও যদি চায় আমি আর যে আমাদের পাড়া প্রতিবেশীদের আমরা অনেক চিন্তা করি আমরা আমাদের বাচ্চারা কি আমরা নিজেরা ওয়েল উইশার না আমরা কিন্তু পাড়া প্রতিবেশী কি বলবে অন্যরা কি বলবে ওইটা নিয়ে আমরা টেনশন থাকি এখন আমার ছেলে বা মেয়ে ইসের থেকে গান শিখে আসলো ওয়ার্ডসগুলো বলতেছি তারপরে হয়তো ডাক্তার হইল না ই হইল না কিন্তু তারা নর্মাল একটা ডিগ্রি পাশ করছে কোনো একটা সাবজেক্ট নিয়ে এদের কিন্তু ভ্যালিউ নাই এদেরকে নিয়ে কখনো কেউ বলবে না ও সে ডাক্তার হইলো ই হইলো তখন কে কিন্তু বা 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 সবাই কংগ্রাচুলেশন ই করা শুরু করবে তো নেইবার্সরা কিন্তু এগুলো বাবা মার ভিতরে একটা ডিমোরালাইজ ঢুকায় দেয় যে ডিমোরালাইজ হয়ে যায় বাবা মা যে ও তোমার মেয়ে তো এই পড়াশোনা করছে ঠিক আছে এত কি তো এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের আমাদের জেনারেশন বা আমাদের পরের জেনারেশন হয়তো পরের জেনারেশন এগুলো নিয়ে বদল করবে না কিন্তু আমাদের জেনারেশন কিন্তু অ্যাটলিস্ট বের হয়ে আসা উচিত আপনি কি মনে করেন আমি আমি সেম আপনার সাথে এগ্রি করি আমার মনে হয় বাচ্চাদেরকে এত প্রেসার দেওয়া উচিত না ওরা যা করতে চায় আলহামদুলিল্লাহ অ্যাটলিস্ট দে আর ডুইং সামথিং আপনি ও সুস্থ আছে সাম প্যারেন্টস কি করে কি বাচ্চাদেরকে এত প্রেসারে রাখে দেখায় এজ ইট ইজ কম্পিটিশন রিয়েলি হার্ড আউট দে তারা তারা নিজেরাই জানে ওরা কম্পিটিশন করতে হবে এই লাইফ খাইতে হইলে দে হ্যাভ টু ওয়ার্ক হার্ড আর এর উপরে মা বাবা যদি ওদেরকে শুধু প্রেশার দেয় তাহলে ওরা মেন্টাল ওদের মেন্টাল হেলথ এই জন্য বাচ্চারা ডিপ্রেশনে চলে যায় এখন তো বাচ্চারা স্ট্রেস নিতে পারে না সো ইটস রিয়েলি হার্ড ফর দেম যদি ও নিতে পারছে না তাহলে ওর সাথে কথা বলা দরকার অবশ্যই আমরা এটা করি না আমরা চাপাই দিই আপনি বলেছিলেন আপনি আপনার বাচ্চাদের সাথে বন্ধুত্ব বন্ধুত্ব ভালো কিন্তু বেশি বন্ধুত্ব কি ভালো তখন তো তারা ডিসিপ্লিন রুটিন এগুলা অনেক বাচ্চারা বলে না বান্দর নাচতে থাকে তাদেরকে যদি একটু সুযোগ দেওয়া তো এরকম যদি নাচতে থাকে তাহলে আপনি কি করবেন 
আপনি যদি ডিসিপ্লিন মেনটেন করে রাখেন আপনার যদি ঘরে একটা ডিসিপ্লিন থাকে আপনি অর্গানাইজ থাকেন আপনার যদি প্রথম থেকেই আপনি ওদেরকে রুটিনটা শিখায় ফেলতে পারেন ছোট থাকতে ছোটবেলা থেকে তাহলে আমি মনে করি এটা কোনো প্রবলেম না কারণ ওরা জানে ওদের লিমিট কতটুকু এটা করতে হবে এটা করা উচিত না তো এটা ডুজ অ্যান্ড ডাউনস ইয়ে সো ইফ দে নো দ্যাট তাহলে তারা আর এইটা আপনার সাথে এই জিনিসটা করবে না আমি মনে করি এইটা সত্যি যে যদি আমরা বাচ্চাদেরকে ছোটবেলা থেকে যদি বলে না একটা বাচ্চা কাদার মতো আপনি যেভাবে চাবেন ওইভাবে তাকে মোল্ড করতে পারেন তো এই মোল্ডিংটাই ইম্পর্টেন্ট আমরা কিভাবে আমরা বাচ্চাদেরকে বলি ছোটবেলা থেকে ওকে বলি যে ও না রাতে ও 12টা একটা ঘুমাইতে পারবে টিভি দেখতে পারবে অল নাইট লং তাহলে ওর ঘুরে ঘুমের টাইম টেবিলটা নষ্ট এটা ওর অভ্যাস হয়ে গেল ওর কোনো টাইমই নাই ডিসিপ্লিন নাই তাহলে বড় হয়ে তো ও আর যদি টাইম ডিসিপ্লিন যদি আপনার ম্যানেজমেন্ট টাইম ম্যানেজমেন্ট একটা ব্যাপার এটা যদি ম্যানেজ করেন তাহলে আপনি অনেক কিছু করতে পারবেন নিজের জন্য কারণ অনেক মারে বলেন আল্লাহ বাচ্চা চারটা পাঁচটা নিয়ে আমি কিছু করতে পারি না সারা কোন এদের জন্য কাজ 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 করতে থাকি কিন্তু হার্ড ওয়ার্ক বাট এট দ্য সেম টাইম যেমন আমার বাচ্চারও কিন্তু অনেক এজ গ্যাপ আমার টিনেজার একটা আছে আমি নানি হয়ে গেছি আমার মেয়ে বিয়ে হয়ে গেছে মাঝখানে ছেলে একটা আছে তো এই যে বড় থেকে ছোট তিনজনের তিনটা রিকোয়ারমেন্টস ছিল বা এখনও আছে আসলে আমার মেয়ে বাসায় আসলে কিন্তু তারও একটা রিকোয়ারমেন্ট আছে সাথে নাতি নাতিন অ্যাড হয়েছে তাদের রিকোয়ারমেন্টস তো এই যে আমার কিন্তু ওইভাবে ম্যানেজ করতে হবে when i know that i have to do something mm-hmm. for them but that the jonno ya ar ei je time management je eta eta kintu onek important je jodi amra time management kore feli bachchaderke certain time e amra bed e diye dei tale amra study kori na keno amra ektu relax moment katai na keno boi pori na keno tv time kora jay egulo kora jay kintu amra jodi discipline na kori tale kintu kichu korte parbo na ei jonno apni onek hard working bujhte parchi apni onek বাচ্চাদেরকে ডিসিপ্লিন করে বড় করেছেন কিন্তু বাচ্চারা আমরা অনেক চেষ্টা করতে পারি হ্যাঁ আমরা আমাদের দায়িত্ব হলো বাচ্চাদেরকে গাইডিং করা এখন বাচ্চারা কোন পাথে যাবে এটা বাচ্চাদের বাচ্চাদের উপর নির্ভর করে কারণ বাচ্চারা শুধু আমাদের সাথে একটা এজ আসে পর আসার পর ওরা ওদের মাইন্ডে কাজ করে যতই আপনি অ্যাডভাইস করুন ওরা নেবে না নেবে না মারে ডমিনেটিং করে মনে হয় মা কিন্তু নিজে একজন কর্মচারী কাজ করে যাচ্ছেন এত বছর ধরে বাংলাদেশ থেকে বড় হয়ে আপনার মতো আসছেন বিয়ে হয়ে আসছেন কিন্তু আসার পরে উনি এখানে অনেক কাজ করছেন ভালো ভালো কাজ করছেন চ্যারিটি ওয়ার্ক থেকে ধরে বিভিন্ন ধরনের সংস্থার সাথে উনি ইনভলভ আছেন কিন্তু সেই মায়ের বাচ্চাগুলা ওনাকে যখন বলে যে মা তুমি কিছু বুঝো না বা তুমি মার সাথে একটু রুটভাবে কথা বলে মা যদি বলেন যে গাড়ি এই এই রাস্তা এই দিকে নিয়ে যাও না ওই দিকে নিয়ে যাও বলে কেন এই দিকে নিয়ে যাবো না এই দিকে নিয়ে যাও তুমি ছুস তুমি তো এই যে বাচ্চাদেরকে আমরা এডুকেশন বলি এডুকেশন আমরা একাডেমিক এডুকেশনটারে আমরা ইম্পর্টেন্স দেই আপনি কি মনে করেন সোশ্যাল এডুকেশন কতটুকু ইম্পর্টেন্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি মনে করি আর এটা আমরা ঘরে ম্যানার্সগুলো শেখানো দরকার আমি একটা জিনিস দেখছি বেশি লাইক আফটার কোভিড এটা বেশি দেখা যায় যে কোভিড আমাদেরকে একটা শিক্ষা দিছে যে মানুষ সবাই সবার ঘরে ছিল আমরা সোশ্যালাইজিংটা কম করেছি তখন আর এরপর থেকে বাচ্চারাও ঘর থেকে বার হইতে যায় না ঘরে থাকে এই যে ঘরে থাকে ঘরে থাকা আর মারাও কি করে আচ্ছা বাচ্চা যেতে চাচ্ছে না কোথাও তাহলে রেখে যাই গেলে বোর্ড হয়ে যাবে গেলে মন করবে তাহলে এখানে রেখে যাই তা আমার স্ট্রেস কম থাকবে আর এরকম করে করে ঘরে রেখে রেখে ওরা আরও ভুলে যাচ্ছে কিভাবে অন্যের সাথে সোশ্যালাইজ করা লাগে অবশ্যই আমি মনে করি এটা এটা একটা বিগ ইস্যু হয়ে দাঁড়াচ্ছে বাচ্চারা জানে না বড়দের সাথে কিভাবে ইন্টারাক্ট করা লাগে কি কোন ম্যানার্স এটা শেখানো দরকার 
অনেক সময় আছে আমরা যাই কেউ বাসায় গেলাম বাচ্চারা ওদের রুমে বসে আছে নিচে এসে একবারও হ্যালো বলবে হ্যালো বলবে না আছে না তা এগুলা শিখানো দরকার আমরা আমরা যখন এটা যদি দেখি আমি আমার বাচ্চা করতেছে না তাহলে গ্যাস চাওয়ার পরে ওদেরকে ডেকে এনে বলা দরকার যে তুমি এই জিনিসটা ভুল করছো অবশ্যই এটা না বললে তোরা শিখবে না অবশ্যই এটা আমাদের উচিত ওদেরকে গাইড করা এইটাই যে আমরা আসলে আমাদের বাচ্চাদেরকে অনেক সময় অনেক বাবা মা বলে ও আমার বাচ্চা নিচে আসে না কারোর সাথে মিশতে চায় কিন্তু কারণটা কি এটা তো আমাদের ফল্ট হ্যাঁ আমরাই ব্যর্থ কারণ আমরাই বাচ্চাদেরকে ওইভাবে এনগেজ করি নাই কোনো কিছুতে যার কারণে বাচ্চারা ছোটবেলা থেকে তাদেরকে বলছে উপরে থাকো নিচে আইসো না দুষ্টামি করবা কোনো কিছু টাচ করবা না ঘরে গুছায় রাখছি এটা একদম ছবির মতো সাজানো থাকতে হবে বাচ্চারা ওরা তো খেলাধুলা করবে ওরা তো ম্যাচ করবেই সেটাই কিন্তু ম্যাচ করতে পারবে না ধরবে না এই করবে না তখন বাচ্চারা কিন্তু ওইভাবে ই হয়ে যায় রোবটের মতো হয়ে যায় তারা চায় না যে কোনো কিছু কেউ আসলে পরে তারা হয়তো সালাম করবে চলে যাবে কোন কোন বাচ্চারা কোন কোন বাচ্চারা আছে নিচে আসবে নিচে আসবে না সালামও করবে না উপরে যে বসে বসে বলাও যাবে না যে এই বাসায় বাচ্চা আছে এই জিনিসটা কিন্তু আমরা আরেকটু বা এনকারেজ করার দরকার মা মায়েরদের মা বাবা দুজনেরই আসলে যারা অভিভাবক আছেন বাচ্চাদেরকে এনকারেজ করা দরকার যে সবার সাথে মিশা কথা বলা তাদের সাথে আরেকটা আছে না যে যখন গ্যাস আসছে ঘরে তখন মায়ের উপর কি বাবার উপর ওদের বেশি পড়ে যায় কাজ করা লাগে তাই বাচ্চারা যদি ওদেরকে হেল্প করে হেল্প করে অনেক বাচ্চারা আছে ওরা কিছুই করতে চায় না না এটাও বুঝে না যে ও মার কষ্ট হচ্ছে একা এখানে তো আর কাজের মেয়ে না কাজের মেয়ে নাই কাজের লোক নাই এখানে হ্যাঁ বাচ্চারা সবগুলো শিক্ষিত পড়াশোনা করে ডাক্তার ব্যারিস্টার কিন্তু উনি তো অনেক কষ্ট করেছেন বাচ্চাদের জন্য কিন্তু বাচ্চারা এখন মায়ের মা বাবারে কিন্তু ওইভাবে সাপোর্টিভ না এগুলো কিন্তু ইদানিং ঘরে ঘরে হচ্ছে মা বাবা একা বিশাল বড় বাড়ি কিন্তু বাবা মা একা বাচ্চারা অন্যদিকে চলে গেছে বা থাকে না তারা তাদের লাইফ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যায় বাবা মা কোথায় আছে কখন কি করে তাদের কোনো খবর নেই তো এই ধরনের আসলে আমরা আশা করি যে এইভাবে আমাদের যাতে না হয় যদি হয়ে থাকে তাহলে আমরা কি করব আপনি কি আশা ছাড়বেন না যে আমি আমার বাচ্চাদের সাথে থাকতে চাই আমার ছেলে আমাকে লুক আফটার করবে যখন যখন ওল্ড মেন্টালিটি আই থিংক এখন বাবা মায়ের এই মেন্টালিটি আই থিংক আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে চলে যাচ্ছে হ্যাঁ এখন एवरीबॉडी हैज देयर ओन লাইফ এখন আজকালকার প্যারেন্টসরা তারা আগে যে ছিল ও আমার ছেলে বড় হয়ে ছেলের বউয়ের হাতের আমি রান্না খাবো আমার ছেলে আমাকে মুখে পানি দেবে হ্যাঁ আপনার দরকার যেমন আমরা এই কথা বলতে পারছি লন্ডনে বসে কারণ লন্ডনে কম হলে আমরা একটা সাপোর্ট পাচ্ছি গভর্নমেন্ট থেকে যদি কাজ না করি কিন্তু বাংলাদেশে তো এইগুলো হয় না বাংলাদেশে তো বাবা মারা এক্সপেক্টই করে তাদের ছেলে তাদের মেয়ে তাদের ইয়ে আত্মীয় স্বজন লুকাফটা করবে তখন কি করবেন বাংলাদেশের কথা डिफरेंट হয়ে যায় এখান থেকে এখানে আমাদের একটা সাপোর্ট আছে বাট দেশে তো এটা থাকে না আর আমার আমার মনে হয় এখন আস্তে আস্তে মেরাও ইন্ডিপেন্ডেন্ট হচ্ছে আগে তো ছিল ঘর থেকে বের হয়ে গিয়ে কাজ করা এলাও ছিল না মায়েরা শুধু মা হয়েই ঘরে থাকবা ঘরের সব কিছু লুক আফটার করবা বা এখন তো এটা বদলাচ্ছে দেশেও এটা হ্যাঁ অনেক চেঞ্জ অনেক চেঞ্জ হয়েছে আর এখন আগেকার দিনের মতো মেয়েরা কিন্তু বসে থাকে না 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 খুবই অ্যাকটিভ কাজ করে স্টাডি ইকুয়ালি বোথ হিউম্যান ওয়ার্ক সো আর এখন ওই যে মারা এক্সপেক্ট করে বা বাবারা এক্সপেক্ট করে যে ছেলে লুক আফটার করবে তাও কিন্তু না অনেক মেয়েরাও কিন্তু বাবা মা কি লুক আফটার করছে তো আমরা আসলে বাচ্চাদেরকে ওই যে আগেই আমরা ডিসকাস করেছি যে বাচ্চাদেরকে আমরা ছেলে মেয়ে হিসাবে না দেখি না 
লিঙ্গ না দেখে তাদেরকে আমরা একজন ই হিসাবে দেখি মানুষ হিসাবে দেখি একটা মানুষকে কিভাবে গড়তে হবে এই জিনিসটাই আমাদের দেখা উচিত যাতে সে নিজে ইন্ডিপেন্ডেন্ট থাকবে এট দ্য সেম টাইম সে আমাদেরকে সাপোর্ট করবে যখন আমরা বয়স হবো এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা যেন থাকে থাকে তাই না যে আমরা এই জিনিসটাই করতে পারি এইটাই মানে ইচ্ছা এখন বাকি সব আল্লাহর ইচ্ছা আল্লাহ কি করে আর এটা ইম্পর্টেন্ট হয়তো অনেকে বলেন যে যদি ধর্মকে যদি আমরা ধর্মকে মানি তাহলে আমরা কিন্তু বাচ্চাদেরকে যদি কিছু ধর্মের দিকে যদি আমরা ইনক্লাইন করি তাহলে হয়তো বাচ্চারা আরেকটু ওই ভয়টা কাজ করবে বাবা মার প্রতি দায়িত্বটা পালন পালন করবে হ্যাঁ श्रोतर उद्देश्य किसान्य keep it up and also apnar bachchader sathe apnara bondhu hisabe byabohar koren oder sathe friendly thaken ontoto daily kichu khon kichu ta shomoy oder sathe spend koren karon it's really hard working as a working parents bachchader ke shomoy dewa ba kichu ta shomoy holeo ber kore jene nawa uchit or jibone ki hocche so i feel like uh, everybody should be friends with their kids thank you papa for coming so ta bondura ei to ki chilo ajker ayojon to asha kori apnara amader sathe thakben proti mongolbar ami hafsa islam chole ashbo apnader sathe ma amar ma niye ajker ei to ki bolbo je shala pa uni onek guruttopurno kichu kichu kotha bolechen je gulo ashole amader bhobishyote bachchader sathe kaj kora ba bachchader ke niye kaj kora এগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট সোশ্যাল আসপেক্টগুলো ইম্পর্টেন্ট তা তাদেরকে বোঝা ইম্পর্টেন্ট তো আজকে এইটুকু ছিল সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম